सुप्रभात मुलांनो ऑनलाईन टीचिंगमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे आज आपण राग बिंद्रावणी सारंग बघणार आहोत राग बिंद्रावणी सारंग राग म्हणजे काय राग म्हणजे काय त्याचं महत्व काय आहे आणि त्यात कुठले कुठले शब्द येतात काय येतात रागाविषयी पूर्ण आपण थोडक्यात माहिती बघूया तर राग म्हणजे राग म्हणजे शास्त्रीय संगीतातील गीत प्रकार आहे शास्त्रीय संगीत हे नियमबद्ध असते म्हणजे त्यात आपण कुठल्याही प्रकारे बदल करू शकत नाही कुठले स्वर घेऊ शकत नाही ज्या रागात जे स्वर सांगितलेले आहे त्याच स्वरांचा उपयोग आपण त्या रागात घेऊ शकतो म्हणजे राग म्हणजे काय ध्वनीची अशी विशिष्ट रचना की जिला स्वर व वर्ण यांच्याद्वारे रंजकत्व प्राप्त झाले असून ऐकणाऱ्यांचे मन प्रसन्न करते अशा ध्वनी मालिकेला राग असे म्हणतात म्हणजे स्वर सा रे गम पधनी सा हे स्वर त्याच्यानंतर आपले वर्ण बाराखडी यांच्याद्वारे जो ध्वनी जो गोडवा जे संगीत निर्माण केल्या जाते त्याला राग असे म्हणतात राग गायन ही भारतीय संगीताची वैशिष्ट्यपूर्ण शैली आहे राग गायनात तीन गीत प्रकार असतात एक मोठा ख्याल एक छोटा ख्याल आणि द्रुत ख्याल आपण ह्या बंजावणी सारंगमधला छोटा ख्याल घेणार बघणार आहोत गाणार आहोत आता मोठा ख्याल म्हणजे काय मोठा ख्यालाला विलंबित ख्याल असेही म्हणतात विलंबित त्याचा अर्थच होतो की सावकाश तर विलंबित विलंबित लय ही एकदम सावकाश असते त्याला मोठा ख्याल म्हणतात म्हणजे जे गीत एकदम संथ लयत असतात सावकाश गायले जातात त्या गीतास मोठा ख्याल असे म्हणतात तर छोटा ख्याल म्हणजे काय तर छोटा ख्याल ते मोठा ख्याल एवढे संथ पण नसतात सावकाश नसतात पण थोडे स्पीडमध्ये असतात मध्य लयत असतात जे गीत मध्य लयत गायले जातात त्या गीतास छोटा ख्याल असे म्हणतात आता तिसरं आहे द्रुत ख्याल द्रुत ख्याल म्हणजे जलद गतीत जेही गीत येतात त्या गीताला द्रुत ख्याल असे म्हणतात सरगम गीत आता आपण बिंद्रावणी सा सारंग राग घेणार आहोत त्या रागात येणार आहे सरगम गीत तर सरगम गीत म्हणजे काय तर रागात जे स्वर आहेत जे स्वर लागतात त्या स्वरांची स्वरबद्ध तालबद्ध रचना म्हणजेच सरगम गीत तसं केवळ स्वरांची रचना जी रागवाचक नियमांनी ताललयबद्ध केलेली असते त्या गीताला त्या रागाची सरगम गीत असे म्हणतात तर सरगम गीतात स्थायी व अंतरा असे दोन भाग येतात स्थायी व अंतरा जसं गाण्यात ध्रुवपद असते पहिलं कडवं दुसरं कडवं तसं सरगम गीत ह्या क्लासिकल म्युझिकमध्ये सुद्धा स्थायी व अंतरा असे दोन भाग असतात तर स्थायी म्हणजे काय गीताचा प्रथम भाग ज्याचा विस्तार मंद्र व मध्य सप्तकात होत असतो त्या स्थायी असे म्हणतात मंद्र सप्तक म्हणजे काय जसं आपण जो सा घेतो काळी चारचा समजा सा घेतला तर सहाच्या नंतरचे जे खाली स्वर असतील ते सगळे स्वर म्हणजे मंद्र सप्तक मंद्र सप्तकाचा आवाज एकदम कमी लागतो मध्य सप्तक म्हणजे आपण जे नेहमी बोलत असतो हे आपलं झालं मध्य सप्तक सा रे ग म प ध नी पर्यंत त्याला म्हणतात स्थायी मध्य सप्तक आणि हे झालं स्थायी त्याच्यानंतर अंतरा तर अंतरा म्हणजे गीताचा दुसरा भाग कडव तर गीताचा दुसरा भाग हा मध्य व तार सप्तकात असतो मध्य म्हणजे आपण जे नेहमीच बोलत असतो तेच ते जसं सा रे ग म प ध नी नी पर्यंत हे झालं मध्य सप्तक त्याच्यानंतर आहे तार सप्तक तार सप्तक म्हणजे आवाज उंच जाणे तर जसं आपण सा नंतर जेवढे स्वर करतो सा रे ग म प वरच्या सा पासून पुढचे जे स्वर असतील ते तार सप्तकातले स्वर झाले तर आता बघूया आपण राग बिंद्रावणी सारंग तर बिंद्रावणी सारंग मध्ये कोणते स्वर असतात त्याचा वादी स्वर काय संवादी स्वर काय त्यात स्वर कुठले लागतात कुठले वर्ज आहेत याच्याविषयी थोडक्यात माहिती बिंद्रावणी सारंग राग काफी थाटातून उत्पन्न होतो वादी स्वर ऋषभ व संवादी स्वर पंचम आहे ह्या रागात गंधार व धैवत स्वर वर्ज आहे त्यामुळे या रागाची जाती अवडव अवडव आहे या रागात दोन्ही निषादाचा प्रयोग करतात आरोहात शुद्ध निषाद व अवरोहात कोमल निषाद राग गायन मध्यान्ह ही वेळ राग गायनाची आहे आता बघूया याच्यात माहिती ह्या माहितीमध्ये जो शब्द आले त्याचे त्याच्या व्याख्या जसं थाट तर थाट म्हणजे काय तर थाट आहे दहा त्या थाटा दहा थाटामध्ये आपले जेवढेही राग आहेत तेवढे सगळे राग त्यात दहा थाटातून उत्पन्न झालेले आहेत म्हणजे त्या थाटातले काहीतरी अंश काही चलन काही स्वर हे त्या त्या रागात येत असतात म्हणून त्याला थाट म्हणतात आणि ह्या थाटात 
सात स्वरांचा समूह असावा लागतो जसं सा रे ग म प ध नी हे सातही स्वर असावं लागतात तरच थाट होतो नाहीतर थाट होत नाही तर थाट म्हणजे थाटात सात स्वरांचा समूह असतो ज्यामध्ये अनेक राग उत्पन्न करण्याची क्षमता असते त्यास थाट असे म्हणतात वादी स्वर जो स्वर रागात वारंवार प्रयोग केला जातो ज्या स्वराला आपण विश्रांती घेतो त्या स्वराला वादी स्वर असे म्हणतात जसं आता ह्या रागात वादी स्वर काय आहे आपण काय केलं कुठले स्वर घेतले प पर्यंत नी पर्यंत घेतले पण आपण थांबलो कुठे रे बर तर त्याला काय म्हणतात रागाचा वादी स्वर आता आहे संवादी स्वर जो स्वर वादी स्वरापेक्षा कमी व इतर स्वरांपेक्षा अधिक प्रमाणात घेतला जातो त्या स्वराला म्हणतात संवादी स्वर जसं आता आपण कंटिन्यू काय करत होतो हे प झाला संवादी स्वर आपण नी पण घेतला पण नी वर थांबलो नाही म घेतला पण म वर तेवढं थांबलो नाही म्हणजे हे काय झालं प हा संवादी स्वर वर्ज स्वर आता वर्ज स्वर काय आहे म्हणजे रागात जे स्वर लागत नाही ते वर्ज स्वर आहे तर आपला भिंगावणी सारंग मध्ये ग आणि ध हे दोन स्वर लागत नाही म्हणजे भिंगावणी सारंग रागात ग व ध स्वर वर्ज आहे राग जाती त्याची जाती काय सांगितली आपण अवडव अवडव म्हणजे जाती कशी ठरवतात की रागात किती स्वर लागतात रागात जर पाच स्वर लागेल तर अवडव जाती रागात सहा स्वर लागतील तर शाडव जाती सातही स्वर लागतील तर संपूर्ण जाती अशी अशा प्रकारे रागाच्या स्वरसंख्येवरून राग जाती ठरवल्या जाते त्यालाच राग जाती असे म्हणतात <coughs> तर आता बघूया आपण ह्या रागाचा रागाचे आरोह आणि अवरोह <coughs> Oh, my. 
छोटा ख्याल छोटा ख्याल है ताल त्रिताल मध्य आधी स्वर संगते शब्द संगते
प्रश्न दिले ते अपन सरगम गीत जी बगित रूपक ताला आर रूपक ताला विषय थोड़क महत्ति संगते रूपक ताल हा सात मात्र ताल है यहाँ भाग तीन है पहला भाग तीन मात्र है व दुसर व तीसर भाग दोन दोन मात्र है जस आता ठेका बहुया जस भाग आप संगित तुम्हारा तीन भाग है एक दोन तीन भाग जाए तेजनतर मात्र सात एक दोन तीन चार पांच सहा सात तेजनतर बोल है ती ती ना धी ना धी ना ये जाए बोल आता हत्या अपन एक बगित बाकी जे ताल बगित है कि जिथे शून्य है चिन्ह अत शून्य चिन्ह है आ खाली आणि प्रत्येक तालात हे खाली असते पण रूपक तालात खाली चिन्ह खाली आणि सम हे पहिल्या मात्रेवरच दाखवतात त्यामुळे याच्यात खाली वेग कुठे दिले नाही आपण तर पहिल्या मात्रेवर एक तर टाळी देऊ शकतो किंवा खाली दाखवू शकतो सम नाही तर खाली असं दोन पैकी काही आपल्याला करता येतं तर आता आपण हा राग कसा हातावर द्यायचा ते बघूया एक दोन तीन चार पाच सहा सात एक दोन तीन चार पाच सहा सात ती तीना धीना धीना ती तीना धीना धीना समजा आपल्याला पहिल्या मात्रेवर जर खाली दाखवायचं तर असंही ती तीना धीना धीना ती तीना धीना धीना ती तर हा झाला याचा ठेका तसंच छोट्या ख्यालमध्ये आहे ताल त्रिताल त्रिताल तुम्हाला शिकवलेला आहे तर मात्रा कसे दोन वर्ष तुम्हाला झालेलं आहे त्यामुळे त्याची तेवढी माहिती मी त्या सांगितले ते तुमच्याकडे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे सोळा मात्रेचा ताल आहे त्याचे चार चार भाग असतात आणि प्रत्येक भागात चार चार मात्रा असतात तर हे तुम्हाला माहिती आहे त्यामुळे हे नाही आणि त्यामुळेच मी फक्त तुम्हाला रूपकची माहिती सांगितली रूपक पण ताल झालेला आहे धन्यवाद मुलांना